ஹாய் வெல்கம் ஆல் இன்றைக்கி நாம் பருப்பு பொடி செய்கிறது எப்படி அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பருப்பு பொடி செய்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் துவரம் பருப்பு பொட்டுக்கடலை பெருங்காயம் மிளகாய் வத்தல் கருவேப்பிலை நல்லெண்ணெய் பூண்டு மிளகு ஜீரகம் உப்பு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம எப்படி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணுறேன் பருப்பு பொடின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆந்திராவில் வந்து இதை கந்தி பப்பு பொடின்னு சொல்லுவாங்க கந்தி பொடின்னு சொல்லுவாங்க கந்தி பப்பு அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை துவரம் பருப்பு தான் கந்தி பப்புன்னு சொல்லுவாங்க கந்தி பப்பு பொடி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல கடாய் சூடேறிடுச்சு முதல்ல நான் இதில் துவரம் பருப்பு துவரம் பருப்பு வந்து நான் நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ முதல்ல நான் துவரம் பருப்பு இதில் போடுறேன் லேசாக கலந்து விடலாம் ஸோ துவரம் பருப்பு முதல்ல கொஞ்சம் நேரம் அதனுடைய வாசனை லே லேசாக வர்ற வரைக்கும் முதல்ல வறுக்கிறோம் லேசாக அந்த வாசனை வருது துவரம் பருப்போட வாசனை வறுபடும் போது இப்போது நம்ம இதில் மிளகாய் வத்தல் சேர்க்குறோம் மிளகாய் வத்தல் ஒரு ஆறு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் காரம் வந்து நம்ம எப்போவுமே அவங்கவுங்க தேவைக்கும் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு ஆறு மிளகாய் வத்தல் இதில் சேர்க்குறேன் அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணினோன்னா பருப்பு நல்லா உள்ள வரைக்கும் நல்லா வறுபடும் இதுக்கப்புறம் இதில் ஜீரகம் சேர்க்குறேன் ஜீரகம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் இதுக்கப்புறமா இதில் பூண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பல் போடுறேன் இந்த பூண்டு வந்து நம்மளுடைய இஷ்டம்தான் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும்னு கிடையாது பூண்டு ஃப்ளேவர் பிடிச்சவங்க இதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே செவக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டோம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு போடுறோம் இது கொஞ்சம் நல்ல கலர் வந்து செவந்து வரணும் கொஞ்சம் செவப்பாக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நான் இதில் கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் இப்போ இந்த பருப்பு நல்லா கலர் நல்லா மாறி வரும்போது எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகிடும் இப்போ பருப்பு நல்லா செவப்பாக செவந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு உடைச்ச கடலை இதுவும் வந்து நான் நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் நம்ம துவரம் பருப்பு எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே அளவு தான் இந்த பொட்டுக்கடலையும் எடுக்கணும் இதை நம்ம கடைசியாக இதோடு சேர்க்குறோம் இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து மிளகு ஜீரகம் இந்த கருவேப்பிலை பூண்டு இது எல்லாத்தோடையும் வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் தேவையான உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவு போடுறேன் இதை லேசாக சும்மா அந்த ஈரம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம உப்பை லேசாக அதில் போடுறோம் அதோட பெருங்காயம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போடுறேன் ஸோ பருப்பு எப்போவுமே சேர்க்குற எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பெருங்காயம் சேர்ப்போம் நான் ஜீர்ணத்துக்கு அது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி சேர்ப்போம் அதனால் நம்ம அது ஒன்றரை ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் நாம் இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றுறோம் இப்போது கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஒரு அரை ஸ்பூன் சும்மா கொஞ்சமாக போட்டு இதில் நம்ம இந்த இடித்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன் அதை நாம் இதில் சேர்க்குறோம் நம்ம அதுலேயும் பூண்டு சேர்த்தோம் ஆனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி சேர்க்கும்போது இது ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சேர்க்குறோம் பூண்டு நல்லா வறுப்படணும் பூண்டு நல்லா வறுத்துட்டோம் இப்போ அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சட்டியோட சூடுலேயே கூட கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அதை வச்சுருக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாம் நல்லா கூல் ஆகிடுச்சு நம்ம இந்த பூண்டை இதில் சேர்த்துட்டு இதோட சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம அரைக்கலாம் பருப்பொடி நம்ம மிக்சியில் அரைச்சாச்சு நல்லா கரெக்டாக சரியான பக்குவத்தில் அரைச்சிருக்கு ஸோ இப்போது நான் இதை இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த பருப்பு பொடியோட இது எந்த அளவுக்கு வலுவலுன்னு இருக்குன்றது தெரியுதும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா 
அரைச்சிக்கலாம் சில பேருக்கு பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நடுவில் கொஞ்சம் கடுக்கடுக்குன்னு தெரியணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் கொஞ்சம் பருப்பை கடைசியாக நம்ம தனியாக கொஞ்சம் குற குறன்னு கோசாக அரைச்சி இதோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் நிறைய பேர் இதை நல்ல வழுவழுன்னு தான் இந்த பவுடரை விரும்புவாங்க ஸோ அது நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பருப்பு பொடி இப்போது நல்லா பக்குவமாக கரெக்டாக வந்திருக்கு நீங்களும் இந்த பருப்பு பொடி செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரொட்டீன் ரிச் இது கூட நம்ம எப்போவும் ரைஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நெய் போட்டு இதை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இன்னும் நிறைய பொடி வகைகளோடு நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன்